porque a flor da rosa do deserto está abrindo com deficiência e porque está aparecendo essa mancha e o que é bom o que ajuda na floração nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre esse tema e vou mostrar para vocês o que provoca isso daqui pessoal e que é uma dica boa sobre floração na rosa do deserto para vocês que se inscreveu recentemente no canal seja todos bem vindo vamos entender um pouquinho sobre flor de rosa do deserto olha só essa como tá abrindo essa planta é uma matriz faz parte da minha produção a matizeira e ela está abrindo assim pessoal olha aí já abortou um monte de botões Olha só essa flor. Já essa planta está florindo normalmente, como dá para vocês ver. A flor dela é simples, mas tem uma tonalidade bem bonita. Olha aí. Essa tá meia torta. Veja só. Estou polinizando. É uma matizeira, faz parte da minha produção. Tem outras plantas. Essa é uma amarela que muda de cor. Ela abre completamente amarela. Após 3, 4 dias, vai ficando meia rosada. É uma planta bem diferenciada. Floresce bastante. Olha a cor dessa planta. Tem outra flor ali. Olha só, pessoal. Que planta top. Uma das flores mais bonitas que faz parte da minha produção é essa daqui. Ela saiu das minhas polinizações. Tem um vídeo registrado no dia que eu batizei essa planta. Ela é perfumada, bem cheirosa. Olha só essa tonalidade. A flor chega a parecer ser de plástico. Mas é uma flor verdadeira, pessoal. Muito perfumada. Essa cor é top. Olha aí. Outra que faz parte da minha produção é essa daqui. Olha só essa tonalidade. Essa é a CS Regina. Ela é dobrada. É uma cimenteira. Planta a partir da semente que eu faço bastante polinização. Tem uma certa idade. Não é nova essa planta. Também eu batizei essa planta. Tem um vídeo registrado no dia que eu batizei. E aqui está. Só colocou essa flor. Ela abortou muitos botões devido à chuva. Uma coisa que provoca muito o abortamento de botões é mudança de temperatura. O clima está quente. Do nada começa a chover. Aí as plantas têm essa reação. Olha essa cor. Uma flor bem bonita, lembrando que é matriz, tá pessoal? Não é planta enxertada, é planta a partir da semente, olha só. É uma matizeira, é uma das mamães que eu faço polinização. Gera bastante flores top, saída desse cruzamento. Aqui está uma flor da NR12 abrindo. Olha essa cor de flor, bem bonita. E aqui do lado, pessoal, quero mostrar para vocês a minha patuma. Recentemente eu fiz um vídeo retirando as folhas, que ajuda bastante na floração. Se vocês têm rosa deserto que não está florindo bem, ou então se vocês adubou sua rosa deserto com vários adubos diferentes e elas não estão conseguindo colocar flor, possa ser que sua rosa deserto esteja intoxicada. E um jeito simples para a rosa do deserto se recuperar, florir normalmente, é fazendo a retirada das folhas. Por quê? Quando vocês vão cortar as folhas, vai sair a seiva. Essa seiva que vai sair das folhas, vai ajudar a planta a se recuperar, vai ajudar a vir folhas novas e a planta florir 100%. Aqui está, ó, florindo bem, essa é a patuma, para quem não conhece. É uma planta que tem uma cor bem diferenciada, um rosinha bem bonito. Olha aí. Link 
tem uma patuma sabe como essa cor de flor ela já tá saindo folhas novas Vou tentar mostrar aqui para vocês aí ó olha aí pessoal top tem um lugar que eu cortei dá para vocês ver aqui ó Vou tentar focar que não quer focar é importante fazer a retirada das folhas cortando assim não vão puxar porque quando vocês puxam as folhas possa ser que provoque um apodrecimento e vocês cortando isso não vai acontecer está 100% os botões crescendo tá vendo que ajuda bastante a planta florir floresce bastante olha aí saindo mais folhas essas folhas maior é tudo que já saiu porque eu cortei 100% as folhas dela um enxerto bem antigo aqui embaixo tem uma filha da rosa deserto L14 vou mostrar para vocês agora uma planta a partir da semente o sol queimou um pouco essa flor mas dá para vocês ver que ela é bem parecida com a mãe e é uma sementeira é uma planta que eu faço polinização também ó. tá vendo não é enxerto é uma muda a partir da semente um L14 baby não é muito baby porque ela já tem uma certa idade mas é top essa planta polinizei tem uma, uma pequena vagem crescendo aqui não sei se vai dar para vocês ver a cor diferente é meia negra a vagem a flor caiu tem poucos dias essa cápsula de vagem ela só começa a crescer bastante quando completa aproximadamente de 15 a 20 dias uma flor bem diferenciada essa daqui olha essa tonalidade uma cor top olha aí pessoal tá abrindo para quem gosta de rosa deserto com as flores na tonalidade diferente as sementes que eu vendo é desses cruzamentos tá pessoal quem quiser comprar sementes eu ainda tenho está no fim mas eu ainda tenho sementes é só dar um oi no zap top essa flor né uma coisa que eu acho bem interessante na flor da nr12 é que ela tem essa capacidade de estar tá mudando de cor olha só pessoal tem umas que abre assim, com um centro meio vermelho e essas bordas manchadas, como vocês estão vendo aqui, ó. Olha aí, é um enxerto da NR12. E tem umas que abre assim, pessoal. É a mesma planta, mas olha a diferença. Abrindo a flor também, ó. Essa só o centro tá nessa tonalidade, o mesmo enxerto. Tem vários botões, ó. Uma coisa bem interessante, né? Olha só. Coisa da natureza. Voltando na planta que eu mostrei no início. O que provoca as flores abrir assim, pessoal. Com essa deficiência. Sendo que essa planta ela é 100% saudável. Então, como na minha região passou um longo tempo chovendo... Então, todos os nutrientes que estavam no substrato, a água da chuva acabou retirando. E essa planta era uma planta... Era não, é uma planta que fica diretamente na chuva. Então, ela ficou um pouco fraca. Eu adubei com adubo para floração, utilizei adubo de bode. Está florindo 100%, né? Floração máxima aí, já fiz até um vídeo no dia que eu adubei, já fiz um vídeo mostrando os botões, enfim. Estou revelando tudo para vocês. Porém, as flores estão abrindo... Algumas com essa deficiência aberta assim, ó, toda rasgadinha, porque a planta está se recuperando, estava fraca. Mas isso não é motivo para vocês entrar em desespero, é normal acontecer. Logo ela se recupera sozinha, não precisa vocês fazer nada, já que é adubou. Já com relação às manchas, esse apodrecimento que está acontecendo, isso daqui, pessoal, é devido à mudança de clima. Tá quente, aí do nada começa a chover. É normal isso daqui acontecer, ó. Pega fungos nos botões. Fica manchado assim, ó. Isso daqui é a chuva, né? Não tem como vocês fazerem nada. Que é a natureza. E sempre isso vai acontecer nas horas do deserto. Em muitas flores isso acontece, tá, pessoal? Olha só essa abrindo. 
toda cortadinha, é uma flor bem delicada, tem uma cor bem bonita essa planta, é uma matriz, uma planta para dar semente que eu faço bastante polinização e para vocês obter um resultado 100% com relação às flores, para rosa deserto colocar muitas flores, um dos adubos que eu utilizo, que eu gosto muito, é o adubo de bode, tá? Vocês podem utilizar de bode, de carneiro ou então de gado, porque ele é muito forte. E se vocês misturar a farinha de osso com o adubo de bode, aí é que vocês vão ver que ela vai dar aquele papoco de flores. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.